ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴുതനങ്ങ ചവിട്ടിയുടെ വീഡിയോ ഷാസ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കൂട്ടുകാർ കമൻസ് അയച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് ഇടുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആരും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട ആദ്യം തന്നെ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ഇത് കുറേ ദിവസമായി മേടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വഴുതനങ്ങ ചവിട്ടി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വഴുതനങ്ങ ചവിട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വഴുതനങ്ങയുടെ കളറിലുള്ള വയലറ്റ് സാറ്റിന് ഒന്നര മീറ്ററും പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ക്രേപ്പ് അര മീറ്ററുമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വഴുതനങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി കളർ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പേപ്പറിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം വേണം ഞാൻ അടിയിലൊരു പേപ്പറും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിലൊരു പേപ്പറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ബോഡി വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടാക്കാനും വേണം പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ടാക്കാനും വേണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ വലിയൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ അതായത് ഈ പേപ്പറിൽ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇത് അത്ര ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചോളം രണ്ട് സൈഡിലും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു കണക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒതുക്കുന്ന തരത്തിൽ കുറേ വഴുതനങ്ങൾ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വഴുതനങ്ങൾ ഉണ്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇട്ടെടുക്കണം ഈ ഒരു സംഭവം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേറെ വേറെ വെട്ടി വരച്ച് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൃത്തി കിട്ടൂ ഒരൊറ്റ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല വൃത്തിയാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇതത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റായി അപ്പം നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ വെട്ടിക്കളാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊരു തുണിയിലേക്ക് പകർത്തി എടുക്കാം അതാ പഴയ ഒരു കോട്ടൺ മാക്സിയാണ് ഇത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇത് നാലാക്കിയിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലാണ് നമ്മള് നമ്മളെ വയലറ്റ് പീസ് ഒക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ച് തുണികൾ മതി നമുക്ക് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പീസ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എത്ര വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു വയലറ്റ് സംഭവങ്ങൾ വരണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം ഇത്ര ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തണ്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ മെനക്കെട്ടിട്ട് ഈ ഒരു വയലറ്റ് പീസ് പിടിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് അർത്ഥം നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ആ ഒരു വയലറ്റ് പീസുകൾ പിടിപ്പിക്കണ്ട ഇത്ര ഭാഗത്ത് മതി പിടിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് ഇളക്കാതെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ അട്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു പീസാക്കി മാറ്റാം അതായത് ഞാനൊരു അര മീറ്ററാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് രണ്ടും മടക്കാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വഴുതനങ്ങളുടെ മുകളിൽ വെച്ചടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര കട്ടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ലെയർ വേണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാനതൊന്ന് വെട്ടിയപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു പാറ്റേണിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അതേ അളവിലാണ് അത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനേക്കാളും ഒരു അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ
ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അര ഇഞ്ചോളം അപ്പുറത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ കട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കാരണം ഇതേ കറക്റ്റ് അളവിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യരുത് ഞാൻ അന്ന് എന്തോ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു അത് എപ്പോഴും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാത്തതാണല്ലോ നമുക്കത് ഓർമ്മ വേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും മറന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് ലയറാക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് ലയറാക്കിയിട്ട് ഇതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ഇഞ്ചോളം നാല് പുറം എക്സ്ട്രാ വേണം ഇതിൻ്റെ ഒരു അരിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് മറിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കുഞ്ഞു ഞെട്ടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇനിയാണ് വെട്ടൽ ഇനി ഇതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു 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 ചതുര പീസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു സാറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് സാറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ പല തരത്തിലുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പഴുതന ചവിട്ടി ഇതേപോലെ സാറ്റിനാണ് അത് എട്ട് വർഷം ഒമ്പത് വർഷം എങ്ങാണ്ടായി നന്നായിട്ട് ചവിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് വൃത്തികേടായിരിക്കണം എന്നാലും അത് ഒഴിവാക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തോന്നൂല നാൽപ്പത് രൂപയുടെ സാറ്റിന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നാൽപ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് കിട്ടും ഇത് കുറച്ച് പിന്നാത്ത ടൈപ്പ് നല്ലൊരു ഷിഫോൺ ഈ നല്ലൊരു സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ സാറ്റിനാകുമ്പോൾ വഴുതനങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് നമ്മൾ സാധാരണ വഴുതനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലൈസിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഈ നീളത്തിലുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാനിതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത വഴുതനങ്ങയുടെ ചുറ്റും വെക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്താണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇത് എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ നാലാക്കി മടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സുഖമാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം നമുക്ക് മടക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം നമുക്ക് മടക്കിയടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം മെഷീൻ കട്ടിങ് ഉള്ള കാരണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അരികിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ക്വയർ പീസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നര മീറ്റർ തുണി കൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ അത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എത്ര വേണ്ടി വരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇവരെല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കണം നാരണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഷെഫ് മോനോട് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓനെ എല്ലാം അത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടോ പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടായി അരികിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ലോ ചെറിയ പീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞാ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ലയറുകളൊക്കെ ആദ്യം ഒരുമിച്ചിട്ട് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇസ്മില്ല ഇത് കുറച്ച് പീസുകൾ എടുത്തിട്ട് മടിയൊക്കെ വെക്കട്ടെ നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെ ചതുരത്തിലുള്ള പീസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പീസാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കണ കേട്ടോ കുറെ കള്ളപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ചിലതൊന്നും വെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അടുത്ത ലൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നല്ല ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അത്ര ഒരുപാട് നമ്മൾ തിക്കി തിക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല വെക്കണത് ഈ ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ
ഇതിന് നമുക്ക് അധികം തുണി ആവശ്യമില്ല കുറെ പീസുകൾ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് കഴിയൂ ഇതിൻ്റെ തയ്ക്കൽ കാരണം ഇത് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഇതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഇതാ വരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടോ ഇത്ര ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഗ്യാപ്പാണ് ഞാൻ അടുത്ത ലൈന് വെക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു അറ്റം അറ്റത്തിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തയ്ക്കാം ആ ഒരു ഭാഗം ആ അരികിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പഴുതലങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഭവവും തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ പീസും തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ലെയർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ലെയർ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ചവിട്ടികൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തിക്കാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് തയ്ക്കണ ഒരു ചവിട്ടിയും കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കണ ഒരു ചവിട്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അയൻ ചെയ്തൊന്ന് പതിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നല്ല വൃത്തിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോരാതിരിക്കാൻ ഇത് തയ്ച്ച് പിടിച്ച് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വരി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതേ കൂടെ ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വരി വെറുതെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏകദേശം വരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊന്നും നമ്മൾ ആ സംഭവം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ ഇത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര മീറ്റർ തുണി ആവശ്യം വന്നു കേട്ടോ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് പുറം നമ്മൾ ഇത് എക്സ്ട്രാ വന്നതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഈ എക്സ്ട്രാ കാണുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വക്ക് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ വക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ കണ്ടല്ലോ ഷെഫ് കുട്ടൻ പണി ഒപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബാലൻസ് വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങൾ ഒക്കെ അതങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നീളത്തിലൊരു റിബൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇത് വീതി കുറക്കണമെന്നില്ല ഞാനിത് വെച്ച് അടിച്ചതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ടിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് വെട്ടിക്കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു കരികൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു റിബൺ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ അരുവ് കൂടി അടിച്ചിട്ടു അത് നമ്മൾ ആ പീസ് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വെച്ച പീസുകളാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അരുവ് കൂടി ഒരേ അളവിൽ നമ്മൾ ചുറ്റിനും അടിച്ചു നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ചുറ്റിനും അടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ മടക്കി അടിക്കൽ നിർത്തിയിട്ടോ അടിച്ചു ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് തീർന്നിട്ട് ഇതാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ കട്ടിങ് ഉള്ള ഭാഗം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ അടിച്ചോളി മെഷീൻ കട്ടിങ് ഉള്ളതല്ല നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയിലൊക്കെ തയ്ച്ചോളും കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബോഡി ഇത് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് അരികിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ചുകൊടുക്കുക ഒരേപോലെ അര ഒരു കാലിഞ്ചിൽ എല്ലായിട്ട് ഒരേപോലെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ അതേ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മറിച്ചിടാൻ പറ്റുക പിന്നെ നമ്മളിത് മറിച്ചിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ രണ്ട് ലെയറിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതേ ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറിച്ചിടാം ഒരു പെൻസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുത്തി ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒക്കെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടി നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർ ലോക്കിൻ്റെ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ സ്വിച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മെഷീനിൽ അത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ഒരു നിരമ്പുകൾ ഉണ്ടാവ
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈൻ എങ്ങനത്തെ തരത്തിലാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കാനും ആലോചിക്കണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഒന്ന് നടുവിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തണ്ടും രണ്ട് പീസാണല്ലോ അതിങ്ങനെ അതിൽ കൂടെ അടിച്ച് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുവിലും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മെഷീനിൽ ഓവർലോക്കിങ് ഉള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ ഓവർലോക്കിങ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ രണ്ട് നൂലിട്ടിട്ട് ഒരു കട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്യണ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇത് എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് അത്ര ഇങ്ങോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു വഴുതനം കേട്ടോ അത്ര ഒരു എനിക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗം ഈ വരുന്ന ഭാഗം അത്ര ഭാഗം ഞാൻ വിട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ കുറേ ശേഷമൊക്കെ ഇടയിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ ഒക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം വരും എന്നുള്ളത് അറിയാം നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണം അതായത് ഇങ്ങനെ വരരുത് ഒരു തുള്ളി പോലും ഇത് ഇവിടെ കാണരുത് കാരണം ഈ ഒരു കവറിങ് നമ്മളെ വഴുതനങ്ങേൻ്റെ പുറത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വഴുതനങ്ങേൻ്റെ ഇതേ കൂടെ ഇത് കാണില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിന് മാച്ചായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലുത് അടിച്ചിട്ട് അരികിൽ കൂടെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടട്ടും അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതിവിടെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ തയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു തണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേർച്ച കിട്ടണില്ലല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തണ്ടിന് എത്ര വലിപ്പം വേണമെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വരച്ച ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഈ ഒരു തണ്ടും ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഈ തണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു എത്ര വേണമെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തണ്ട് ഇവിടെ പിടിപ്പിച്ചു ഞാൻ എത്രയാണ് തണ്ട് വെക്കണം കേട്ടോ തണ്ട് വല്ലാതെ വലി വലിപ്പം വരില്ല കറക്റ്റ് ഒരു തലക്കെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഞാൻ വീടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ചവിട്ടിയാ കിട്ടോ ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് വർഷത്തോളമായി അതുകൊണ്ട് നല്ല പഴക്കം ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് കളയാനും തോന്നില്ല ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ശരി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുക